Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating latest word analysis na yung ako po ng Merkules ng gabi. October 12 hanggang 14, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Ubus na natin ang update. Ito ang ating latest graph set. At uh, medyo quite busy po ang uh, Western Pacific hanggang sa may South China Sea, West Philippine Sea area. Pero po tayong apat na low pressure systems. Yung isa na binabantay natin, si uh, LPA-98W. Inupgrade po ito uh, kahapon ng pag-asa bilang uh, tropical depression may may. Sabalit ito po ay uh, still as a low pressure area sa iba't ibang agencies except for Japan. Uh, inalis na po siya, naglaho na, nagdispate along the coastal waters of uh, Aurora. At ito po ay uh, si LPA-98W. Kasalukuyan ay natutunaw na po siya sa may uh, dalampasigan po o malapit po sa may east coast ng uh, kasiguran at ang kanyang uh, upper mid-level uh, circulation uh, rain bands ay patuloy nagbibigay ng malalakas na ulan sa Cagayan Valley. So within the, within the next 12 hours ay patuloy pa rin magpapaulan dyan. So uh, uh, there is a possibility na magkakon po dyan ng mga flooding at landslides sa area nito ng uh, extreme northern zone. So, magigat po kayong lahat dyan dahil po combined effects din po ito ng amihan uh, ma nakaka-affecto po dito sa may Batanes, Babuing Kubo Islands at uh, sa ibang portions po ng Cagayan Valley at uh, Ilocos region. So, uh, still, high probability na maging bagyo, subalit sa mga oras na ito baka ba, ibabagsak na rin ito, i-downgrade. At uh, punta natin yung ibang low pressure systems na naka-embed po sa aktibong monsoon trough. Uh, at nakikita po ninyo, tatapat po yan. But huwag kayo mag-alala dahil hindi naman po ito, kumbaga harmless po ito. Hindi po ito bibigyan ng uh, pangamba sa ating bansa except for extreme northern Luzon. Itong isa, si 97W, ay mukhang uh, magbibigay po ng bad weather sa Batanes and Babuyong Kubab Islands and... Uh, some portions of extreme northern Luzon na yung weekend kaya babalikan natin yan ito si 90W muna ay mukhang nasa nabas na po ito ng uh, Philippine Air Responsibility kasi lukuyan patuloy po ito pa, patungo sa dalampasigan po ng Vietnam wala na po itong um, epekto sa atin nakaka-efekto na lamang po ito sa may uh, Kalayan Island Group at ibang portions po ng Spratlys at uh, dito naman po sa my Western Pacific, ito na po yung binabantay natin, si 97W. Uh, since kapon, ginawa na po itong bagyo ng pag-asa. Ang ibang Asian agencies ay uh, still ay uh, isa pa rin low pressure system. At nakikita naman po natin sa ating uh, wind uh, circulation o wind forecast na medyo sabog pang kanyang uh, circulation. Wala pa siya masyadong closed isobar. At uh, medyo nahirapan po siya mag-develop. So, as of this time, nasa 35 to 65% medium chance na maging bagyo po ito sa loob ng 24 oras. At posibleng pumasok po ito ng PAR o Philippine Air Responsibility na yung Webes. Okay? So, uh, we are be issuing updates on this system once pumasok po ito ng PAR. Uh, storm watch muna tayo. Then, later on, advisory kung saan siya patungo. Okay? And uh, dito naman po sa may uh, uh, right side niya, mayroon naman po isang uh, aktibong LPA, si 99W. At as of this time, ginawa na po siyang tropical depression, 21W. Uh, base po yan sa Joint Typhoon Warning Center. At ito po ay nasaan kikilos pa norteng norteng uh, silangan, north-northeast. Patungo po sa open waters o oh, sa kalagitnaan po ng Western Pacific at wala naman po itong uh, threat sa ano mang landmass sa region natin okay o sa Asia Pacific Now uh, dito naman po sa may south of Japan mayroon tayong frontal system may kasamang uh, uh, shear line at uh, sa may south nitong monsoon trough may radio mayroon pa rin uh, uh, southwesterly wind flow may hinang habagat dito po sa may uh, uh, although tapos na yung ano yung sinasabi nating uh, southwest monsoon but meron pa rin southwesterly wind flow because nga na enhance itong monsoon trough so magbibigay po ito ng mga thunderstorm sa may Palawan Sulu Archipelago as well as Sambuanga Peninsula at ibang portions po ng southern Mindanao 
Bicol Region, ibang portions po ng Visayas, Mindoro, Metro Manila, Central Luzon, Southern Tagalog Provinces, kasama, dyan po, kasama po dyan Calabar Zone, ay magkakawin po ng mga localized thunderstorms na po sa hapon o gabi. Overall, maganda naman po ang panahon, although, although magiging mga ulap ang papawikin, lalo na sa uh, umaga. Okay? And uh, ito naman po yung ating fast animation. So, nakita po ninyo ito mga weather systems. Ito si 90W. Ito naman po yung uh, circulation ni 98W o may may. 97W, banda dito. Kasi itong area na dito sa kitna, ito po ay upper level low. Uh, medyo iniiwasan po itong ipadevelop itong si 97W. But once na mawala ito, uh, kasi upper level low po ito, nasa around 30 to 50,000 feet, umiikot as low pressure system. Dito naman sa surface, itong si 97W. So likely, pag humina ito, lalakas po ito. At ito naman po si 99W, kasalukuyan, quasi-stationary, east of Guam. At ito po ay tatak po patungo po sa may uh, open waters ng Western Pacific. Ito naman isa ay uh, gaganito po ang tracking niya. Okay. This one, mag-dispate na po dyan. At ito naman si 90W ay patungo po yan dito sa may uh, coastal waters ng Vietnam. Let's move now. Ito po yung last track natin, kaninang uh, 11 a.m. At uh, ito po, uh, 12 hours lang po ang forecast natin dahil po sa mga global models ay malulusaw po siya within the next 24 hours. So, hanggang dito lang po yung tracking natin. And uh, most likely, tomorrow morning, uh, gagawin na natin ang final storm watch on uh, LPA 98W my my Then, papalit papalit natin si uh, 97W kasi magkakon po ito ng threat dito po sa dulong hilagang Luzon. La, kasama po dyan Batanes at Bobuyong Cove Islands. Global Models. So, ito po yung tracking ng Global Models. So, ito yung pinapakita nitong si 97W. Dito po siya nadaan. So, babantayin po natin. Walang threat, threat sa ibang party ng Pilipinas except for Extreme Northern Zone, itong si 97W, soon to be Neneng. At itong maliit na ito, ito na po si 98W, was saying goodbye. Kasi magdi-dissipate na po yan within the next 12 hours. Okay, ito yung last of the remnants of uh, 98W. Grabe po, nagbibigay pa rin ng malalakas na ulan dito po sa may uh, Cagayan Valley. So, mag-ingat po kayong lahat yan for possible flooding and landslides. And uh, still, for the next 24 hours, may mga ulan pong magaganap sa bahagi nito ng Cagayan Valley. Rest of the Philippine Islands, these are all isolated thunderstorms o mga watak-watak po ng mga pagkulog at pagkidlat. Rainfall accumulation for the next 24 hours, ito nga, binabanggit natin yun, si, uh, yung mga natitirang ulap ni 98W o may may habang ito ay nalulusaw. Now, for the next three days, rainfall accumulation forecast, ang lahat ng mga ulan ay nakafocus po dito sa may Mimaropa, Western Visayas, Western Mindanao, dahil po sa inflow ng mahinang habagat o southwesterly wind flow. Uh, kasi nandito yung ditawag na yung monsoon trough, ganyan po yan. Whoop. So, dito naman po ay efekto po ito ng hanging amihan. Yung unang bugso ng hanging amihan. Kaya may mga ulan din, affected din po ang uh, dulong hilagang Luzon ng Amihan. Okay? Localized thunderstorms na po sa Metro Manila, ibang portions po ng Luzon, kasama po ang Bicol at um, Northern Visayas, sa may Samar, Leyte. These are all localized thunderstorms. Wind forecast mula sa European model, courtesy of windy.com. Maming hapon, inaasam po natin itong LPA sa may West Philippine Sea, lalong uh, magkakaroon po ng uh, paglilakas habang ito ay patungo sa Vietnam. Wala na po dito, si 98W, uh, naging parte na lang po ng uh, hangin nitong dalawang low pressure systems. Amihan pa rin dito sa may Batanes at ito po si 97W, papasok po ng par all ice tayo dyan for possible development into a tropical depression or tropical storm. As of this time, LPA pa rin po siya. Although pag-asa, upgraded it into tropical depression since kahapon. Friday afternoon, 
Magda-dive po siya southwest, but no worries, hanggang temporarily dive, nag-temporary dive lang po siya dahil po sa high pressure steering ridge dito sa may norte. Possibly maging tropical storm kapag naka-organize siya properly. And nandiyan pa yung enhancement ng amihan. Okay, ito po yan. While mahinang uh, habagat dito po sa may area po ng uh, Palawan, Western Visayas at Sambuanga Peninsula. Ito po si LPA 90W. Mukhang lumalapit na po sa coastal waters in Vietnam. Let's move on uh, Saturday. Ayan na po si uh, Sun Tubi Neneng approaching extreme northern Luzon. Sunday, dadaan po siya sa may vicinity ng Batanes. Okay. Bilang isang tropical depression or tropical storm. Depende po on what will be the outcome Uh, on this uh, low pressure system, another surge ng amihan ang inaasahan po dito. Okay, sa may Taiwan Strait. Move natin ang Monday. Lalakas ulit itong amihan. Mukhang ipupush itong uh, LPA na ito o si Tropical uh, uh, 97W patungo sa south south west. Okay, ganyan po siya. Okay, kung i-move natin hanggang Tuesday, yan po siya, pababa. Although, baka maka po sa coastal waters ng uh, Ilocos region, babandahin po natin yan. Uh, since matagal pa po yan, mababa po ang probability, low probability for Monday and Tuesday. So, for yan po ating latest so wind forecast. Global Tropics Hazards Outlook from the Climate Prediction Center of NOAA for the next 2 to 3 weeks. So, for week 2, valid October 19 to 25, magiging uh, 20 to 40% pa rin probability ng tropical cyclone formation sa karagatan po ng Pilipinas at South China Sea. Medyo 40% dito sa may uh, east of Vietnam. Baka ito na po yung uh, C-97W, pag-exit niya sa may West Philippine Sea. At uh, the rest is still at 20%. So, babantayin po natin ang Western Pacific. Week 3, October 16 to November 1, ang Pilipinas, particularly ang Luzon, ay nasa 50 to 60% probability of above average rainfall. So, magiging maulan po tayo October 26 to November 1, especially sa hapon or gabi. Okay? So, ito na. Dahil na siguro ito ng uh, hanging amihan, at yung prevailing la niya na nagpuproduce po ng mga localized thunderstorms sa buong parte po ng ating bansa. So, gaya na sinasabi natin for the past weeks itong uh, global uh, hazards outlook, hanggang second week lang ang tropical cyclone uh, probability, okay, yung formation ng isang tropical cyclone, but sa third week hindi na nila sinasali. So, malalaman natin next week kung mayroon pa rin for the uh, week of October 26 to November 1. Medyo importante po ito dahil po panahon po ito ng All Saints Day ang November 1. Okay? So, dyan muna natin tinatapos ng ating latest update mula sa Typhoon 2000. Ito si Mike Padua. See you again on Friday to give you the very latest on the upcoming LPA 97W which is uh, mukhang magiging nening po ito. Again, makaming salamat sa pagpanood nyo sa ating channel at uh, stay safe always. Uh, God bless to all.